ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেটা এমএস ওয়ার্ড সম্পর্কিত এবং আজকে আমরা কথা বলবো কিভাবে খুব সহজে এমএস ওয়ার্ড এইভাবে টেক্সট র্যাপ করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা যখন পত্রিকার পাতা খুলি তখন বিনোদনের পাতা এবং অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় যে এইভাবে লেখা হয় তো সেটা কিভাবে করা ওইটা আজকে আমরা দেখে নিব তো এক্সপার্ট হওয়ার জন্য ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখে নেবেন এছাড়া আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বিভিন্ন রকম টিউটোরিয়াল পাবেন যেগুলো আপনার জন্য অনেক উপকারী সেগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন তো চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক তো আমরা যেটা করলাম এই ছবিটা এখান থেকে ডিলেট করে দিচ্ছি তো ওই টাইপের একটা ছবি এখানে ইনসার্ট করে টেক্সট ড্রাফ করার জন্য আমাদেরকে যে ছবিটা এখানে অ্যাড করতে চাই সেই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হবে যদি আমরা ডেস্কটপে যাই দেখেন আমার এখানে এই যে ছবিটা আছে এটা সেই অরিজিনাল ছবি তো এই ছবিটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমাকে রিমুভ করতে হবে রিমুভ করে আমাকে এই রকম একটা ছবিতে পরিণত করতে হবে যেটাকে পিএনজি বা ট্রান্সপারেন্ট ছবি বলে তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে রিমুভ করে এটা নিয়েও আমার ডিটেইল টিউটোরিয়াল আছে যেমন আপনি আপনি যদি ইউটিউবে গিয়ে যে ফ্রি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ বাই রাইহান তানজিম লিখে সার্চ দেন দেখেন এই যে টিউটোরিয়ালটা চলে আসছে এখানে ডিটেইল দেখানো হয়েছে যে কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হয় আমি এই লিঙ্কটা আপনাদেরকে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব তো এখন এই রকম একটি ব্যাকগ্রাউন্ড লেস ছবি আমি আমি এইটা দিয়েও আপনাদেরকে দেখাবো এবং এইটা দিয়েও দেখাবো দুইটা দিয়ে দেখলে আপনারা ব্যাপারটা অনেক বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তো আমরা এম এস ওয়ার্ডে চলে যাই যার পরে আমরা ইনসার্টে যাব যার পরে পিকচারে যাব যার পরে যেখানে পিকচার আছে সেখান থেকে ছবিটা আমরা ইনসার্ট করব তো আমরা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড লেস যে পিকচারটা সেটা এখান থেকে ইনসার্ট করলাম করলে দেখেন এখানে চলে আসছে এখন এটার উপরে আমরা ডাবল ক্লিক করব তারপর দেখেন রাফ টেক্স থেকে অনেকগুলো অপশান আছে আমরা যাব টাইট ঠিক আছে এটার উপরে যাব যাওয়ার পরে দেখেন এটা আমি যে জায়গায় দিব মোটামুটি সেই অঞ্চল জুড়ে আপনার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে দেখেন অনেকটা ফাঁকা আছে চাইলে এখানে আরেকটু বেশি কিন্তু লেখাটা আসতে পারতো তো সেটা করার জন্য এটার উপরে ক্লিক করে আমরা আবার রাফ টেক্সে যাব যাওয়ার পরে দেখেন ইডিট রাফ টেক্স এটার উপরে গিয়ে দেখেন এই যে কিছু পয়েন্ট আসছে আমি এগুলো টেনে দিতে পারি এখান থেকে যদি আমি এই পয়েন্টটা ধরে এখানে টেনে দেই তাহলে দেখেন লেখা কিছুটা ভিতরে চলে আসলো এখান থেকে টেনে দিলে এখান থেকে চলে আসলো তো এইভাবে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আপনি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন আমি আর একটা ইমেজ দিয়ে দেখালে ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হবে আমি এটা এখান থেকে ডিলেট করে দিলাম আমি ইনসার্টে গেলাম পিকচারে গেলাম যার পরে এই যে ইমেজটা আছে এটার উপরে ক্লিক করলাম দেখেন অনেক বড় একটা ইমেজ আমার এখানে হ্যাঁ এত বড় না আমি একটু ছোট করে নিচ্ছি ইমেজটা একটু ছোট করে নিলাম এটার উপর ক্লিক করার পরে রাফ টেক্স থেকে চলে গেলাম টাইটে তো দেখেন এই মাঝখানেও যদি আমি লেখা আনতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমি এটা এদিকে একটু সরিয়ে নিয়ে গেলাম এখান থেকে আমরা রাফ টেক্সে যাবো যাওয়ার পরে দেখেন ইডিট রাফ পয়েন্ট এটার উপরে ক্লিক করার পরে এই জিনিসগুলো যদি আমি এখন ভিতরে ঢুকিয়ে দেই এইটা আবার একটু ভিতরে ঢুকিয়ে দেই এটা ভিতরে এখান থেকে বেশি ঢোকানো যাবে না এই যে দেখেন তো এই যে লেখা দেখেন এর ভিতরে চলে আসছে কিন্তু আপনি যদি এটা এরকম করে দেন লেখা বাইরে চলে যাবে আপনি যদি ভিতরে আনতে চান এরকম ভাবে ইয়া করে দেবেন লেখাগুলো ভিতরে চলে আসবে তো এইভাবে খুব সহজে আপনার পছন্দ অনুযায়ী লেখাগুলাকে আপনি এই পয়েন্ট গুলাকে সরিয়ে কমিয়ে বাড়িয়ে আপনার লেখার যে এরিয়া আছে সেটা আপনি সিলেক্ট করতে পারেন যেমন যে ইউটা কাছে চলে আসছে আপনি এখান থেকে একটু সরিয়ে দিলেন হয়ে গেল তো এইভাবে যে কোনো ইমেজকে আপনার লেখার ভিতরে আপনি খুব সহজে নিয়ে চলে আসতে পারবেন তো আশা করি এটা আপনাদের বাস্তব জীবনে অনেক কাজে দেবে এবং ভিডিওটা আপনার জন্য উপকারী তো ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন আপনার বন্ধুর সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না